ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் பாலாஜி பி ஃபார் கியூப்ஸ் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனலில் இப்போ வந்து கியூப் ஸ்டால் பண்ணுற மெத்தட்ஸ் பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ த்ரீ கிராஸ் த்ரீ கியூப் சால்விங் நியூ வெர்ஷன் அதாவது ஏற்கனவே ஒரு ஓல்டு வெர்ஷன் சொல்லியிருந்தேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க இந்த ஃபைனல் இயர் சால்வ் பண்ணும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க நிறைய பேர் ஸோ இப்போ ஈஸியஸ்ட் வேர்ஷன் ஒன்று போ சொல்ல போகிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ்குள்ளே இதை நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக ஸோ அந்த மாதிரி ஈஸியான இதாக சொல்ல போகிறேன் அதில் போல்டு வெர்ஷனில் சொல்லியிருந்த மாதிரி நிறைய ஃபார்முலாஸ்லாம் இதில் சொல்ல போகிறதில்ல ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி சொல்ல போகிறேன் ஸோ கியூபை ஷஃபில் பண்ணிட்டு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தேங்க்யூ இப்போ நம்ம ஷஃபில் பண்ணிட்டோம் கியூபா இப்போ நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ ஜென்ரலாக வந்து மொத்தம் வந்து நம்ம முதல்ல கலர் ஸ்கீம்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒயிட் ஒயிட் ஆப்போசிட் எல்லோ ரெட் ஆப்போசிட் ஆரஞ்ச் ப்ளூ ஆப்போசிட் க்ரீன் ஸோ இது மாதிரி தான் கலர் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கும் இப்போ இதில் இப்போ த்ரீ கிராஸ் த்ரீயில் பார்த்தோன்னா இந்த சென்டர்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் மற்ற கலர்ஸ்லாம் இதில் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்போது இதில் ஜென்ரலாக கலர் வந்து எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ ஒய் பி ஆர் ஸோ இப்போ இதில் த்ரீ கிராஸ் த்ரீ பொறுத்த வரைக்கும் சென்டர்ஸ் ஃபிக்ஸ்டுங்கிறதுனால நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அந்த கலர் அங்கே தான் இருக்கும் அதை சுற்றி ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இல்லை அடுத்து இது ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர்லாம் பார்த்தோம்னா சென்டர்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்காது ஸோ அந்த கலர் ஸ்கீம் தான் வரும் ஒய் எல்லோ டாப்பில் வரும்போது ப்ளூ ஃப்ரண்ட்டில் வரணும் ப்ளூ ரைட் சைடில் வந்து ரெட் வரும் இதுதான் ஒய் பி ஆர் காம்பினேஷன் ஒய் ஸ்டாண்ட் ஃபார் எல்லோ பி ஸ்டாண்ட் ஃபார் ப்ளூ அண்ட் ஆர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ரெட் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரொட்டேஷன்ஸ் ரொட்டேஷன்ஸ் என்ன இப்போ ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து இது கிளாக் வைஸ் இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இப்போ வந்து ஒரு கிளாக் ஃபிக்ஸ் பண்ண மாதிரி நினச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ ரைட் சைடு இது வந்து ரைட் சைடு லேயர் இப்போ ரைட் சைடு கிளாக் இப்படி ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ அதனால் இது கிளாக் வைஸ் இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இது ஆர்னு சொல்லுவோம் இது ஆர் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஃப்ரண்டில் கிளாக் இப்படி தான் ரொட்டேட் ஆகும் இது எஃப் இது எஃப் இன்வர்ஸ் அதே மாதிரி கிளாக் இப்படி சுத்தமாக இது டி இது டி இன்வர்ஸ் அதே மாதிரி லெஃப்ட் கிளாக் இந்த பக்கம் ரொட்டேட் ஆகும்ல இது எல் இது எல் இன்வர்ஸ் அதே மாதிரி அப்பர் சைடு வந்து இது யு இது யூ இன்வர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ த்ரீ கிளாஸ் இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒயிட் கலர் ஒயிட் ஒயிட் சென்டர் எடுத்துக்கிறோம் இது சுற்றி ஒயிட் சேர்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ப்ளஸ் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் இந்த ஒயிட்டில் இப்படி ஒரு ப்ளஸ் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அதோட சென்டர்ஸ் வந்து அது கூட சேர்த்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் பீஸ் கீழே என்ன இருக்குது பாருங்கள் இப்போ ரெட் இருக்குது இப்போ சென்டர் பீஸ்னால் இந்த இந்த ஒயிட் கூட இங்கே இருக்கிறது பீஸ் இங்கே இருக்கிற பீஸ் இங்கே இருக்கிற பீஸ் இதில் ஏதாவது ஒயிட் இருந்தால் அதெல்லாம் கொண்டு வந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பாட்டமில் இந்த சென்டரில் இருக்கிற பீஸ் எதாவது கொண்டு வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ரெட்டு ஒயிட் கீழே இருக்குது ஸோ இது ரெட் சைடோட கொண்டு போய் சென்டரில் வச்சுட்டு இதை அப்படியே டாப்பில் திருப்பிக்கோங்க ஸோ இப்போ ரெட் சென்டர் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்து ஒயிட் பீஸ் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் ஆரஞ்ச் இருக்குது ஸோ ஆரஞ்ச் வந்து அதில் சேர்ந்துருக்கு அதை அப்படியே டைரெக்டாக ரொட்டேட் பண்ணி ஒயிட்டோட சேர்ந்து பண்ணுவோம் ஸோ இது ரெண்டு இது அதோட சென்டர் கூட ஜாயின் பண்ணிட்டோம் ஒயிட்டோடையும் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த இதுக்கு என்ன பீஸ் இருக்குது இப்போ ப்ளூ இருக்குது ஸோ ப்ளூ எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல இருக்குது ப்ளூ ஸோ இந்த ப்ளூ கொண்டு வந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இப்போ அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு ஒரு பீஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ இப்போ அந்த ஒரு பீஸ் வந்து க்ரீனாக இப்போ இந்த மிடில் பீஸ் வந்து இந்த க்ரீன் வந்து இங்கே இருக்கா ஸோ இந்த க்ரீன் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து பாட்டமில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அதோடய மிடில் கூட வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இது இப்போ ஜாயின் பண்ண முடியுமா இப்படி வந்துடும் ஆனால் இந்த சென்டர் பீஸ் வந்து ஜாயின் ஆகாது ட்விஸ்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதை என்ன பண்ணுறோன்னா இதை எடுத்துகிட்டு இதை இந்த சைட் ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு க்ரீனோடு க்ரீன் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சென்டர் பீஸை இதோட ஜாயின் பண்ணுறோம் இங்கே இது ஏற்கனவே மாட் வச்சுருந்த சென்டர் பீஸ் வந்து கலை
இப்போ கீழே நான் கார்னர் பீ என்ன ஒயிட் பீஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த கார்னர் இந்த கார்னர் பீஸில் இல்லை இங்கே மேலேயே இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த கீழே வந்து ப்ளூ அண்ட் ஆரஞ்ச் இருக்குது ஸோ இதை கொண்டு போய் ப்ளூ ஆரஞ்சுக்கு நடுவில் வச்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த ப்ளூவோட ப்ளூ ஜாயின் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் இது இது ஈஸியாக அப்படியே ஜாயின் பண்ண முடியும் ஸோ இதை எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதை ரைட் சைடில் ரொட்டேட் பண்ணி இதை இறக்கிட்டு லெஃப்ட் சைடு ஆகிட்டு பாட்டம் இது பண்ணிட்டு இது போட்டோம் ஸோ இந்த ப்ளூ ஜாயின் ஆகிடுச்சு அடுத்து வேறு என்ன சென்டர் ஒயிட் பீஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ ப்ளூ ரெட் இருக்குது ஸோ ப்ளூ ரெட் சென்டரில் கொண்டு போய் இதை வச்சிடறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயிட்டை கீழே இருக்குது ஒயிட் ஏதோ ஒரு சைடில் இருந்தால் நம்ம எது கூட ஜாயின் ஆகிருக்கோ அந்த சீட்டில் ஜாயின் பண்ணலாம் ஆனால் ஒயிட் கீழே இருக்குது இது ப்ளூவும் ரெட்டும் வந்து இப்படி திரும்பி இருக்குது இதோட பிளேஸ் இதுதான் ஆனால் வந்து இது ரொட்டேட்டாக இருக்குது ஸோ இதை எப்படி ஜாயின் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஆர் ஒரு டைம் திருப்பிட்டு டீ இன்வர்ஸ் டூ டைம்ஸ் ஆர் டி டூ டைம்ஸ் மறுபடி இதை இறக்கிட்டு ஃப்ரண்ட் ஃபேஸ் இதை ஃப்ரண்ட்டை இறக்கிட்டு மறுபடி ஒரு டி போட்டோன்னா மேலே இது ஏற்றிட்டோம்னா இது வந்து சென்டர் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இதே மாதிரி தான் இப்போ அடுத்து வேறு என்ன சென்டர் பீஸ் இருக்குது பாருங்கள் ப்ளூ ஆரஞ்சு சரி சாரி க்ரீன் ஆரஞ்சு இப்போ க்ரீன் ஆரஞ்சு க்ரீனும் செட் ஆகலாம் ஆரஞ்சு செட் ஆகலாம் அதே மாதிரி ஆர் இன்வர்ஸ் ஒரு டைம்ஸ் டி இன்வர்ஸ் டூ டைம்ஸ் ஆர் டி டூ டைம்ஸ் ஃப்ரண்ட் ஃபேஸ் எஃப் இறக்கிக்கு வாங்க அப்புறம் மறுபடி டி முட்டை போட்டு இது இது பண்ணால் இந்த சென்டரும் ஜாயின் பண்ணி ஜாயின் ஆகிடும் ஸோ இதே தான் இது இதே மாதிரி இது ஈஸி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ ரெட்டு கூடியும் சரில ஒயிட் கூடியும் சரில இந்த சென்டர் அதே மாதிரி டூ டைம்ஸ் மறுபடியும் மேலே எடுத்துக்கிறோங்க இது டூ டைம்ஸ் இதை இறக்கிட்டு இதை ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் லேயர் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம் சரியா இப்போ செகண்ட் லேயர் செகண்ட் லேயருக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இந்த க்யூப் அப்படி ஒயிட்டுக்கு ஆப்போசிட் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா இது பாட்டம் திருப்பிட்டு இந்த இதை வந்து ஒரு ப்ளஸ்ஸாக அசியூம் பண்ணிக்கோங்க இந்த ப்ளஸ் எல்லோ இந்த ப்ளஸ் காயின்ஸ் அதாவது இந்த மிடில் காயின்ஸில் எல்லோ இல்லாத பீஸ் எதுன்னு பாருங்கள் இதில் எல்லோ இருக்குது ஆப்போசிட் இதுலேயும் எல்லோ ஒரு சைடில் இருக்குது இதில் எல்லோ இல்லை இதுலேயும் எல்லோ இல்லை இது ரெண்டுத்தில் ஏதோ ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நம்ம ரெட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ரெட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து அது ரெட்டோட சென்டர் கூட வச்சுட்டு இந்த க்ரீன் வந்து இந்த சைட் போகுமா இல்லை இந்த சைட் போகுமான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த சைட் தான் போகும் க்ரீன் ஸோ இது இந்த சைட் போகணுன்னா இதை அந்த சைடை அவுட் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் கொண்டு போயிட்டு இதை இறக்கிட்டு மறுபடி ரிவர்ஸ் கொண்டு வந்துட்டு மறுபடி டாப்பில் வச்சுருங்க இந்த மேலே இருக்கிற ஒயிட் கலைஞ்சிருக்கும் அந்த ஒயிட்டை செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த ரெட்டு க்ரீன் ஜாயின் ஆகிடுச்சு இப்போ அதே மாதிரி இந்த ப்ளஸில் எல்லோ இல்லாது இதில் எல்லோ இருக்குது இதில் எல்லோ இருக்குது எல்லோ இருக்குது இதில் ஒன்று தான் எல்லோ இல்லை எல்லோ இங்கே கொண்டு வந்துச்சு ஆப்வியஸாக கிர க்ரீன் இந்த பக்கம் தான் வரும் ஸோ இது இது இந்த பக்கம் வரணும்னா இந்த ரெட்டை சாரி இந்த ஆரஞ்சை அந்த சைடு ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு ரைட் சைடில் கீழே இறக்கிட்டு மறுபடி ரிவர்ஸ் கொண்டு வந்துட்டு இதை டாப்பில் வச்சுருங்க ஒயிட் கலைஞ்சிருக்கும் இந்த ஒயிட்டை செட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் சரியா ஸோ இதே மாதிரி இப்போ மறுபடி என்ன பீஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த ஒரு பீஸ் இருக்குது இந்த ப்ளஸில் எல்லோ இல்லாதது இது ஒரு பீஸ் ஸோ ப்ளூவோட கொண்டு போய் வச்சுக்கோங்க இப்போ ரெ ப்ளூ ஆரஞ்ச் ப்ளூ ஆரஞ்ச் இந்த சைடு வரணும் ஸோ இது அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுங்க திறக்கிடுங்க மறுபடி இதை கொண்டு வந்துடுங்க டாப் சேர்த்துடுங்க ஒயிட் மறுபடி செட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது செட் ஆகிடும் ஸோ இப்போது இன்னும் என்ன இருக்குது ரெட்டு ப்ளூ ஒரு ரெட்டு ப்ளூ இந்த காயின் இது செட் ஆகணும் ஸோ இந்த பீஸ் இங்கே வந்து சென்டரில் வச்சுக்கோங்க சென்டரில் வச்சுட்டு ஸோ இது இந்த சைடு வரணுமா ஸோ இதை இந்த பக்கமாக கொண்டு போயிட்டு இதை இறக்கிட்டு இது போட்டு இது மறுபடி ஜாயின் பண்ணிடுங்க இப்போ ஒயிட் கலைஞ்சிருக்கும் ஸோ இப்போ அந்த ஒயிட்டை சேர்த்துருங்க அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ ரெண்டு லேயர்ஸ் சேர்த்துடும் ஸோ இப்போ அந்த ஃபைனல் லேயருக்கு பார்த்தீங்களா இப்போ அந்த ஃபைனல் லேயரில் இல்லை ஓல்டு வருஷனில் சொன்னது எல்லாமே இது வரைக்கும் எல்லாமே ஈஸியாக செஞ்சுருவாங்க இந்த ஃபைனல் லேயர் சொல்லும்போது தான் எல்லாமே கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ நம்ம சொல்ல போகிற அந்த ஃபைனல் லேயர் தான் வந்து ரொம்ப ஈஸியான இது அது எப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்ப்போம் சரி இப்போது த்ரீ
இப்போ ஃபைனல் லேயரில் இப்போ ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இப்போ க்யூப் ரெண்டு லேயர் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் அப் சைட் டவுனாக திருப்பிக்கோங்க இப்போ க்யூபில் இந்த எல்லோவில் ஒரு ப்ளஸ் கொண்டு வரணும் இதுக்கு மொத்தம் மூணு கேஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஒரு டாட் மட்டும் வரும் இந்த மாதிரி இந்த சென்டர் பீஸில் வெறும் டாட் மட்டும் வரும் அப்படி இல்லைன்னா இது மாதிரி ஒரு எல் எல் ஷேப் வரும் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரும் இந்த எது இந்த சைட்லேயும் இந்த சைட்லேயும் பீஸ் இல்லாமல் இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரும் இது எப்படி வந்தாலுமே இப்போ இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் என்னது அப்படின்னா எஃப் யூஆர் யு டேஷ் ஆர் டேஷ் எஃப் டேஷ் ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்திருக்கு சொன்னதில் இப்போ இதுக்கு வந்து எஃப்யூஆர் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் எஃப் யூஆர் யூ டேஷ் ஆர் டேஷ் எஃப் டேஷ் இப்போ இது வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனாக வந்துருச்சு இப்போ அந்த ஸ்ட்ரைட் லைனாக வந்ததையும் இப்போ வந்து எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதே மாதிரி எஃப்யூஆர் போட்டு கன்வெர்ட் பண்ணணும் எஃப் யூஆர் யூ டேஷ் ஆர் டேஷ் எஃப் டேஷ் ஸோ இப்போ டாட் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனாக வந்தது இப்போ ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து ஒரு எல் ஷேப்பில் வந்திருக்கா இது பாருங்கள் இப்போ வந்து ஒரு எல் ஷேப்பாக வந்துருச்சா இப்போ இதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போ எல்லை வந்து இன்வெர்ட்டடாக எல்லை வந்து இப்படி தலையில் திருப்பி எல் போட்டால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஷேப்பில் வச்சுட்டு இப்போ மறுபடி இது எஃப்யூஆர் பண்ண போகிறோம் எஃப் யூஆர் யூ டேஷ் ஆர் டேஷ் எஃப் டேஷ் ஸோ ப்ளஸ் வந்துருச்சா இப்போ நம்ம கியூப்லேயும் அதே பண்ணலாம் F U R U டேஷ் ஆர் டேஷ் எஃப் டேஷ் ஸோ இதுலேயும் வந்து நமக்கு இப்போ ப்ளஸ் வந்துருச்சு இப்போ ப்ளஸ் வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ வந்து இந்த சென்டர்ஸ் வந்து அது கூட ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ நமக்கு ஏதோ ஒரு ரெண்டு சென்டர்ஸ் வந்து ஜாயினாக இருக்கும் எந்த ரெண்டு சென்டர்ஸ் வந்து ஜாயினாக இருக்குது அப்படின்னு இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இப்படி பார்க்குறோம் இப்போ ஏதாவது ரெண்டு சென்டர் ஜாயினாக இருக்கா எதுவுமே ஜாயின் ஆகலை இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்து இந்த ப்ளூ சென்டர் ஜாயின் ஆகிருக்கு ஆரஞ்ச் சென்டர் ஜாயின் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த க்ரீனும் ரெட்டும் ஜாயின் ஆகலை ஸோ ஏதோ ரெண்டு அட்ஜஸ்டன்ட் சென்டர்ஸ் வந்து ஜாயின் ஆகிருக்கணும் ஸோ இந்த க்ரீனும் ப்ளூவும் ஜாயின் ஆகிருக்கு இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஜாயின் ஆன சென்டர் பேக் சைட் இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு ஜாயின் ஆன சென்டர் ரைட் சைடில் இருக்கிற மாதிரியும் வச்சுட்டு இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஸ்டெப் பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் இப்போ என்னது to set center colors r u r dash u r 2 u r dash so idha namma panna porom appa parunga one or center edho or and plus form panna one rend center confirm a join a irukku nu sonna one back side irukkara mariyum one right side irukkara mariyum vechittu appa inda step perform pandrom appa parunga r u r inverse u r இப்போ மேலே அப் அப் சைடு இன்னொரு தடவை யூ ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சென்டர்ஸுமே ஜாயின் ஆகிருக்கும் தெரியுதா இப்போ எல்லா சென்டர்ஸுமே ஜாயின் ஆகிருக்கும் இப்போ சில நேரம் வந்து இப்போ நம்ம சென்டர்ஸ் ஜா ஜாயின் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் சில நேரம் என்ன ஆகும்னா இப்போ ரெண்டு அட்ஜஸ்டன்ட் சென்டர் ஜாயின் ஆகிருக்குன்னு சொன்னால் இல்லையா அதில் இன்னொரு செகண்ட் கேஸ் வந்துடும் என்னென்னா ரெண்டு ஆப்போசிட் சென்டர்ஸ் ஜாயின் ஆகிருக்கும் இது இது இந்த மாதிரி ஜாயின் ஆகிருக்கும் ரெண்டு ஆப்போசிட் சென்டர்ஸ் ஜாயின் ஆகிருக்காது ஸோ அதுக்கும் என்ன பண்ணணும்னா இதே மாதிரி தான் இப்போ ஜாயின் ஆன ஆப்போசிட் சென்டர்ஸை இப்படி இப்படி ஒரு பக்கம் ஒரு ஜாயின் பண்ணது பின் பக்கமும் ஒன்று நம்மளை ஃபேஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ அதே ஸ்டெப்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு அட்ஜஸ்டன்ட் சென்டர்ஸ் ஜாயின் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப அதே ஸ்டெப் பர்ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா மறுபடி சென்டர்ஸ் ஜாயின் ஆகிடும் பாருங்கள் இப்போ இது ஸ்ட்ரைட் லைனாக வந்திருக்கா ஸ்ட்ரைட் லைனாக வந்து இதை நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கோங்க ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டு மறுபடியும் அதே பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஆர் யு ஆர் இன்வர்ஸ் யூ ஆர் டூ யூ ஆர் இன்வர்ஸ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏதோ ரெண்டு சென்டர்ஸ் வந்து ஜாயினாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ ரெட்டு ஜாயின் ஆகிருக்கு க்ரீன் ஜாயின் ஆகிருக்கு இப்போ ஸ்ட்ரைட் லைனாக வந்ததுக்கு அதே ஃபார்ம்லாம் போட்டோம் ரெட்டு ஜாயின் ஆகிருக்கு க்ரீன் ஜாயின் ஆகிருக்கு இப்போ ப்ளூவும் ஆரஞ்சும் ஜாயின் ஆகலை ஸோ ஒரு ச ஜாயின் ஆன சென்டர் பேக் சைட் இருக்கிற மாதிரி ஒன்று வந்து ரைட் சைட் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வச்சுட்டு இப்போ நம்ம மறுபடியும் அதே ஃபார்ம்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஆர் யூ ஆர் இன்வர்ஸ் யூ ஆர் 
டூ யூ ஆர் இன்வர்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஒரு ஒன் டைம் யூ ஒன் டைம் ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஜாயின் ஆகும் ஆரஞ்ச் ப்ளூ ரெட் க்ரீன் எல்லாமே இப்போ ஜாயின் ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம கார்னர்ஸ் ட்விஸ்டிங் பண்ண போகிறோம் இப்போ கார்னர் ட்விஸ்டிங் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ சென்டர்ஸ் ஜாயின் ஆகிடுச்சு கார்னர் ட்விஸ்டிங் என்ன பண்ணுறோம் இப்போ ஏதாவது கார்னர் செட் ஆகிருக்கான்னு பாருங்கள் இப்போது நமக்கு எந்த கார்னருமே வந்து அது அதோட கார்னர் பிளேஸில் செட் ஆகலை இங்கே க்ரீன் ஆரஞ்சு இருக்கணும் இங்கே வேறு கலர் இருக்குது ப்ளூ ஆரஞ்சு இருக்கணும் வேறு கலர் இருக்குது ரெட் ப்ளூ இருக்கணும் ரெட் க்ரீன் இருக்கணும் வேறு கலர்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ ஏதோ ஒரு சைட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துகிட்டு இப்போ இந்த இந்த பா இந்த ஃபார்ம்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் இது யூஆர் யு டேஷ் எல் டேஷ் அப்புறம் அதே செட் ரிவர்ஸில் யூஆர் டேஷ் யூ டேஷ் எல் அப்போ இதை இந்த இதை பர்ஃபார்ம் பண்ணோன்னா இப்போ நமக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து செட் ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் யு டேஷ் எல் டேஷ் யூ ஆர் இன்வர்ஸ் யூ டேஷ் எல் சரியா இப்போ செக் பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது ஒரு கார்னர் ஏதாவது செட் ஆகிருக்கான்ட்டு இப்போ இந்த ரெட்டு க்ரீன் செட் ஆகிருக்கு இது செட் ஆகலை அதே மாதிரி க்ரீன் ஆரஞ்சு இதுவும் செட் ஆகலை இது இதுவும் செட் ஆகலை ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த ரெட் க்ரீன் செட் ஆகிருக்கா இந்த ரெட் க்ரீன் செட் ஆனதை இந்த கார்னரில் வச்சுக்கணும் அதாவது டாப் சைடில் ரைட் பாட்டம் கார்னராக இதை அங்கே இந்த இடத்துல வச்சுக்கிறோம் சரியா வச்சுட்டு இப்போ இது எதுக்கு இந்த இடத்துல வச்சுருக்கணும் இதை நம்ம சேஃபாக வச்சுக்கிறோம் இதை நம்ம ரொட்டேட் பண்ண போகிறது இந்த இந்த இது இது இந்த மூணு காயினையும் சேர்த்து ரொட்டேட் பண்ண போகிறோம் எது வரைக்கும்னா இந்த பீஸ் இங்கே இருக்கிற பீஸ் இங்கே வர மாதிரி இங்கே இருக்கிற பீஸ் இங்கே வர மாதிரி இங்கே இருக்கிற பீஸ் இங்கே வர மாதிரி அது வர வரைக்கும் இப்போ நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ண அதே ஸ்டெப்பை ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ப்ளூ ஆரஞ்சு இப்போ ப்ளூ ஆரஞ்சு இங்கே வரணும் ஸோ இந்த இடத்துல ப்ளூ ஆரஞ்சு இருக்குது ஆனால் இப்போ இந்த ரெட்டு ப்ளூ இங்கே வரணும் ஸோ இந்த க்ரீன் ஆரஞ்சு இங்கே வரணும் ஸோ இது இப்போ கரெக்டாக இருக்குது இது இங்கே வரணும் இது இங்கே வரணும் இது இங்கே போகணும் ஸோ சில நேரம் மாறி இருக்கும் அப்போ இந்த ஸ்டெப்பை மறுபடியும் நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணோன்னா ஈஸியாக ஜாயின் ஆகிடும் இப்போ செட்டான கார்னர் இந்த பக்கம் வச்சுருக்கீங்க இப்போ யூ ஆர் யூ இன்வர்ஸ் எல் டேஷ் யூ ஆர் டேஷ் யூ இன்வர்ஸ் எல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கார்னர்ஸுமே செட் ஆகிருக்கும் க்ரீன் ரெட்டு க்ரீன் ரெட்டு செட் ஆகிருக்கா செட் ஆகிருக்கு செட் ஆகிருக்கு இந்த சென்ஸ் இது ட்விஸ்டாக இருக்குது இருந்தாலும் இங்கே க்ரீன் ரெட்டு இருக்குது இதுதான் க்ரீன் ரெட்டு ஸோ இதோட பிளேஸ் இது தான் இதை நம்ம ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே க்ரீன் ஆரஞ்சு இருக்குது க்ரீன் ஆரஞ்சு ஆரஞ்ச் ப்ளூ ஆரஞ்ச் ப்ளூ ரெட்டு ஸோ இப்போ கார்னர்ஸும் அதோட ஏற்கனவே சென்டர் செட் ஆகிடுச்சு கார்னர்ஸ் அதோட பிளேஸில் வந்துச்சு ஸோ இப்போ கார்னர்ஸ் ட்விஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்கனவே ஓல்டு வேர்ஷனில் ஒரு மெத்தட் சொல்லிடலாம் இப்போ நாலு நாலஞ்சு நாலு கார்னர்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி செட் பண்ணுறதுனாலும் அதை பார்த்து பண்ணலாம் இல்லை ஈஸியாக பண்ணுறதுனா இப்போ ஒரு மெத்தட் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இது என்னென்னா ஆர் இன்வர்ஸ் டி இன்வர்ஸ் ஆர் டி அது மேலே இருக்கிறது ஆர் இன்வர்ஸ் டி இன்வர்ஸ் ஆர் ஆர் இது இந்த கார்னர் செட் ஆகிடுச்சு டி ஸோ இதை டிஏ கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த கியூ போர்ஷன் மாற்றாமல் இந்த கார்னரை கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுருங்க இங்கே வச்சுட்டு அதே ஸ்டெப் பர்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ செட் ஆகிடுச்சு ஃபோர்த்து ஸ்டெப்பை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கணும் சரியா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு கியூ போர்ஷன் மாறாமல் இந்த செட் ஆகாத கார்னரை கொண்டு வந்து இங்கே வைங்க அதே ஸ்டெப்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ க்ரீனை கொண்டு போய் க்ரீனோட மேட்ச் பண்ணிங்கன்னா ஸோ கியூப் சால்வ் ஆகிடுச்சு இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடை இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த சொன்ன மெத்தடை வச்சு ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எல்லா அட்வான்ஸ் கியூப்பும் வந்து ஃபைனல் லேயர் இது இந்த மாதிரி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் சரியா நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ